岛链又添重器，美九万吨巨舰部署，仅次于核航母。我国一记妙招，让美自由航行到头，只要碰撞，后果自负。敬请关注本节目，了解详情。从中国崭露崛起势头之后，美国就开始加紧了对印太地区的布局，其中所谓的岛链封锁计划就是其中之一。基于印太地区的地理环境，美军划分出了三条岛链，以中国大陆为圆心，分别向外延伸出三条岛链，显而易见。其中第一岛链对中国的封锁力度最大。日前，美军又往第一岛链增添围堵利器。据日本媒体最新报道称，美国远征移动基地舰米格尔基斯到达了日本的佐世保军事基地。从美军声明中可以看出，这是该舰服役后第一次部署到美军的第七舰队中。按照目前美国的战略来看，未来这一远征移动基地舰将很有可能长期部署该地。在如今中美对抗的关键时刻，美军部署这样一艘远征移动基地舰，在此究竟有何目的呢？我们都知道，所谓的远征移动基地舰，顾名思义就是可以移动的海上基地。从排水量上来说，这一艘远征移动基地舰仅次于美军现役的核动力航母，可见其规模的庞大。从作用上来看，这一远征移动基地舰可以最大程度的满足美军的武力投射需求，特别是在战时，这一远征移动基地舰的作用就更加不容忽视。可以说，这艘舰艇凸显的是强大的机动性、作战优势。从如今高悬的对抗态势上来看，美军将这一战略利器部署到该地，其居心可想而知。那么问题来了，我国面对这种类似的大型军舰有何妙招呢？我国专家就提出了一种非常普通但十分实用的方法——大范围的使用水雷。看到这里，也许会有人疑惑：这么普通的武器，怎么能对跟航母一样的庞然大物造成伤害呢？随着现代武器技术的发展，不少人认为水雷这种武器已经过时。但是实际上，水雷这种低成本、战略性、威慑海战兵器，几乎永远不会过时。在大型海战中，大范围部署水雷。雷首先就能够达到封锁、延缓敌军进攻步伐的目的。更为重要的是，在现代武器技术的加持下，新型的水雷也相继出现。在普通的水雷上安装自动识别功能，就能够精准定位到需要攻击的敌方舰艇上。就连美国媒体此前也表示，一旦美国海军向中国进发，那么中国势必会迅速封锁这些海域。在十万枚水雷的封锁下，美军几乎不可能安全航行过这些水域。也就是说，在这一海战利器。下，美国一旦越界，其后果就需要自保，挑衅就是送死。三条消息传来，莫迪话语权下降，危急关头还在自卖自夸。为何说印网友痛骂莫迪，却被指中国水军？敬请关注本期节目。印度也是老冤家了，总时不时跳出来给我国找点事儿，也不知是生怕我们闲着了，还是故意给我们送佐餐料的。最近东张地区的事情就引发了不少人的讨论。毕竟，印度再次和美国勾连，都着实令人不喜。不过，有意思的是，最近印度再次传来三条坏消息，和从前成功的洗脑相比，最近印度网友的评论信息量可算是极大了。日前，印度总理莫迪在宣布成立印度太空协议的公开活动上，说了一番令人咋舌的话，大致上意思就是，印度现在强大了，在太空领域中已经成为了世界上少数几个拥有尖端技术实力的国家。最后竟然还自卖自夸，表示自己成立的这个太空协会有多么伟大。他认为，印度从未有过如此果断的政府，太空领域进行着重大改革就是证明。这番话说完之后，就在印度网友中引起了极大的反响，而且还是一个非常坏的反响。非常多数量的印度网友纷纷开麦痛骂莫迪，认为这是本世纪最大的笑话，莫迪是个自恋狂，都是空话，从来没有见过这样无能的文盲总理等等。甚至还有一位网友表示，现在的印度政府确实没有犹豫不决，然而这个果决却只用在集体仇恨、不成熟的计划、无知的决定上。为此，甚至被人指责是中国水军。这些都是发表在印度官方媒体网站上的评论，可以说代表了现在莫迪在印度知识分子中的支持率。而在莫迪自卖自夸的时候，印度却正值危急关头，接连坏消息频频传来。例如，因欧洲能源危机影响而发生的电力短缺危机，印度依然没有平息的农民抗议活动，印度北方邦拉基姆、普尔凯里发生冲突导致死亡等三条坏消息，让莫迪被众多民众质疑，在印度的影响力正在急速下降。印度德里副首席部长西索迪亚日前就公开表示，莫迪政府对煤炭能源危机视而不见。就像曾经对氧气短缺视而不见一样，这是在逃避责任，这是不负责任的表现。
，还有国大党领袖普里扬卡甘地也发表演说。表示，在印度北方邦拉基姆普尔凯里正在发生死亡事件，这根源于印度的党派之争，并且莫迪不仅忽视了这些行为，还明明有时间去访问美国的时候，却丝毫不管正在十公里之外发生的农民抗议。如此诸多的反抗、议论、批评，让印度或许正在面临和当初美国一样的局面。毕竟，有些事儿就是从小慢慢的发展变大，最后一发不可收拾。照此下去，要么莫迪被赶下台，要么由其他人上台和莫迪打擂台。不管如何，结果都是莫迪在印度的话语权下降，印度各种事故越来越多。毕竟美国的例子可是近在眼前。正面冲突，美俄两国军机空中激烈碰撞，最后竟互相撞击，精彩刺激！这是要上演电影大片《我国网友不要从就是干》，敬请关注本节目。据外媒报道，近日俄罗斯的 Ka 5 2武装直升机在叙利亚北部拦截美国 Ah 6 4武装直升机时发生了冲突，导致美俄两架武装直升机在空中相撞。俄美军方都对此事保持了缄默，并没有给出任何回应。据知情人士透露，美军的武装直升机正在叙利亚北部地区执行一些不为人知的任务，就此事并没有向俄罗斯发出过警告。所以被俄罗斯发现后，俄也派出了武装直升机进行拦截。这也是俄罗斯的 Ka 5 2武装直升机和美国的 Ah 6 4阿帕奇武装直升机之间的第一次在空中碰撞。俄罗斯军方虽然没有给出任何回应，但是俄罗斯媒体公布了俄罗斯武装直升机出动的视频和画面，并表示事件发生的地区和事件都和照片视频里的地点相吻合。其实，武装直升机彼此之间的空战是非常难得看到的事情，肯定也是非常精彩的。即便到了当下，依然缺乏实战的案例，这就让我们非常好奇了。美俄这两架先进的武装直升机到底是如何在空中正面对抗，以至于到最后甚至在空中相撞了？首先，肯定是俄罗斯发现了美军的武装直升机，果断派出了自己的武装直升机去进行拦截。按照以往的规矩，美军的武装直升机肯定是在俄武装直升机的指示下乖乖离开这些敏感地区。很有可能发生的情况，就是在拦截的过程中出现了对抗升级的冲突，导致美俄两国的武装直升机最后在空中相撞了。到底是哪个国家先开始不讲武德，我们已经不得而知。但是美俄之间的新仇旧恨也控制不住了，再加上俄罗斯一向就是不服就干的态度，先打了再说。美国也是做了世界霸主的位置这么多年，绝对不会退让半步。美俄两边就这么骂骂咧咧地干了起来。要知道，武装直升机主要的作用是用来打击地面力量的，对空作战能力并不强，会装备对地的重武器，能在空战中发挥作用的是航空机关炮或多管大口径航空机关枪。如果武装直升机在空中对战，双方的重武器肯定是无法对空战有所帮助，可以动用的武器也就是机炮和机枪了。但在机关炮和机关枪射程内的空中搏杀，虽然场面不如战斗机那样迅捷灵动，但是互相躲避、来回对射的场面肯定是非常精彩和过瘾。但是这样的话，两架武装直升机互撞的情节就很难发生。难道是某一方的武装直升机被击中后，造成了无法挽救地步，只能率先冲上去与对方同归于尽？如果是这样，那就不得不佩服这架武装直升机上面的战士了。看热闹不嫌事儿大。我国人对此就非常好奇，有网友就表示，这样的场景只能出现在电影大片里，画面肯定非常的刺激和过瘾。希望美俄两国能够公布视频或者照片，两国都干得不错，两国都不要怂，就是干。印度境内混乱局势再次升温，五名印度士兵被击毙，成为近几十年来印度最严重的地区冲突。莫迪连忙派出大批部队进行镇压。敬请关注本期内容，了解详情。说起印度，我们不难想到，这个由莫迪带领的国家实力不怎么样，但是野心向来都不小。这个国家一直都怀揣着一个幻想成为超级大国的梦，但是匮乏的实力一直都是他们的痛点。因此，印度近期以来一直都在为了博得美国政府的眼球，紧跟美国的脚步，认为这样会有利于他们的发展。殊不知，其实是掉进了美国的陷阱。不过，虽说实力的匮乏成为了印度想当超级大国的重要绊脚石，但是领土争端局势的混乱也是印度需要面临的重要问题。据相关消息报道，近日印度克什米尔地区再次爆发冲突，五名印度士兵被枪击之后不治身亡。
。随后，莫迪政府连忙派出了大批部队进行封锁搜查。报道称，印度军队当时在克什米尔地区进行搜查时，与当地的反印度力量发生大规模的枪战冲突，导致印度一名军官以及四名士兵受到重伤。随后，印度军方宣告已经身亡。冲突爆发后，印度政府立即派出了大批的增援部队前往了该地区，而截至目前，这些部队也已经到达了地区进行搜查。这样大规模的冲突，也是印度在该地区近十几年来发生的一次最大规模的冲突。而这样的枪战给印度也带来了巨大的损失。有相关分析人士认为，其实印度的一些举动真的是令人很愤怒，自己实力不怎么样，却还要到处惹是生非。此前，我们也受到了印度的接连挑衅。与印军在边境地区发生了冲突，一些印度媒体还疯狂炒作所谓的中国威胁，无端的抹黑我国在国际上的形象。这样的行为确实很令人反感。他们以为有了美国在撑腰就可以吆五喝六，忘记了自己有几斤几两。殊不知自己就是美国的一颗棋子。如果印度真遇到什么困难，美国是不会出手的。而且实际上，很多国家都看不上印度这个国家，因为印度的实力确实不值一提。总之，如果印度一直执迷不悟，认为美国会为他们撑腰，就胡作非为，到处惹是生非的话，那就是在自寻死路。美国是靠不住的，想要成为世界大国，就要靠自己踏踏实实的发展，而不是想着借用美国来给自己抄近路。狡猾的美国是不会让印度随随便便就能占到便宜的，想靠美国来发展，只会让自己在美国的陷阱里越走越深。